朝鲜电影的最高峰和悬崖都来自同一部社会主义怪兽。组不仅请来了日本哥斯拉的原班人马，还去北京故宫实地取景，必须让全世界都知道我们朝鲜文化有多牛。申相玉带着本片来到了柏林。然后甩掉了十四名跟踪他们的朝鲜特工，一路直奔美国大使馆，从此再也没有回到朝鲜。今天咱们就来讲讲这部故事背景都极为传奇的《平壤怪兽》。故事从一个偏远的小山村中开始。村子虽然偏远，但民众都十分善良。女主阿美的父亲是村长，也是唯一的铁匠。阿美的爱人阿成是村长的爱徒。如果不出意外的话，他本来可以迎娶阿美，继承铁匠铺，有村长岳父罩着，从此走上人生巅峰。可无良的朝廷再三搜刮村民的金钱与食物，再加上连年天灾，收成一年比一年少。现在是民不聊生，大家饿的饿，病的病，走投无路的青年们自发结成队伍，打劫朝廷的粮仓来救济百姓。为了维护自己的利益，朝廷那边就要制造更多的武器来镇压这些强盗。所以，官员们做的第一件事就是把农民家里的铁器都强行征收了，反正都是铁，让铁匠把这些农具餐具重新打成武器就行了。哎官员把缴获来的农具、厨具都堆在了铁匠家，命令他尽快把这些破铜烂铁变成锋利的刀刃。但铁匠也明白，锄头、锅碗都是百姓们用来吃饭的家伙，毁了这些东西，就等于断了大家的活路。于是他趁着夜色，悄悄打开了自家的大门，让乡亲们把东西都领了回去。面对官员的严刑拷打，铁匠一口咬定，这些铁器之所以消失的无影无踪，一定是被不可杀给吃了。那是韩国民间传说里以铁为食的怪兽，官员气坏了，你把我当小孩哄的，编谎话起码也走走心吧。铁匠挨了一顿毒打后，关进了监狱。你不是有善心吗？那看看不可杀会不会来救你吧。听说官员准备饿死铁匠，阿美带着吃的，慌慌张张赶往监狱，但狱卒说什么也不同意让他见父亲一面。办法是死的，人是活的，虽然不能探监，但也没说不能往监牢里扔东西啊。阿美灵机一动，把米饭啥的扔进了高墙内。铁匠此时已经被饿了好几天了，面对着来之不易的大米饭，他没有选择充饥，而是把米混着泥土捏成了个小怪兽的模样。他做了一辈子农具，本以为大家可以迎来丰收，不用再忍饥挨饿，可现在看到的却是一片生灵涂炭。种地的坝篱被筑成弓箭，重新挥向百姓。在生命的最后关头，铁匠把自己当成了祭品，向上苍许愿，希望暴政消失。百姓富足。存积心流也疲累的，一对一对，满满多少人，多少只有这。粘土怪兽成了铁匠最后的遗物。这天晚上，阿美在烛光下做针线活，昏暗的灯光外加悲伤的心情，针刺伤了阿美的手指，一滴鲜血落在了怪兽的身上。这个可爱的小家伙就这样活了过来。不吃米不吃肉，只吃铁。难道这个小东西就是传说中的不可杀？只要能让它吃饱，这小家伙就长得飞快。前一晚还没手掌大，第二天早上已经跟条大狗差不多了。不仅刀枪不入，还酷爱做好人好事，比如吃掉刽子手的刀，啃断靠着阿成的铁链啥的。不仅是官员，村民们也被吓傻了。这看起来胖乎乎的充气娃娃破坏力倒是不小，大家合力把他赶出村子之后，拿着被弄坏了的锅碗瓢盆找到阿美告状。阿美当然舍不得让不可杀流落荒郊野岭了，只能跟乡亲们保证会好好管教小怪物，让他做对社会有用的栋梁之材。另一边，阿成将十里八乡的青壮年都组织了起来。每天都在深山里操练武艺，为了问出这帮反贼的下落，官员把阿成的母亲抓起来严刑逼供。老母亲的安危成了促使阿成起义的最后一根稻草。王侯将相宁有种乎？一时间，无数青年揭竿而起。
，官方部队则是溃不成军。阿成他们很快就攻下了监狱，释放了所有无辜人质。朝廷官员被叛军杀死的消息很快就传到了皇帝的耳朵里，他决定派功勋卓著的大将军去镇压那些可恶的刁民。值得一提的是，根据百度百科，拍摄于1986年的末代皇帝是第一部得到中国政府许可在紫禁城里拍摄的电影。但实际上 ，1984 年，平壤怪兽就在紫禁城里取过景了。比如刚刚皇帝出现的这段镜头，背景就是真实的故宫。将军错误地低估了阿成他们的实力，以为这只是没什么武装与计谋的乌合之众。被打得落花流水之后，有人向将军献计：阿成他们这些游击队是以山头为据点活动的，那官兵只要把山围起来，切断他们的粮草供应，肯定能达到不战自破的功效。被围困的起义军先是杀马吃肉，把山里的动物都吃光了之后，他们就地啃起了树皮。草根虽然民众不怕苦不怕难，可一直吃观音土，迟早得出事。他们也不是没想过冲下山去寻求帮助，可没人能突破官兵严密且残忍的封锁。除了不可杀，在他的带领下，起义军愈战愈勇，节节胜利。每天晚上，不可杀都能吃到不计其数的武器，成长的速度越来越快。再这么输下去，将军只能提头回去见皇帝喽。这时。又有人向他献计，不可杀看似刀枪不入，但他其实是被阿美用血点化后才有了灵性，所以阿美就像是他的主人。不可杀绝对不能做出伤害阿美的举动，只要抓住了阿美，就等于捏住不可杀的死穴。这招确实管用。将军以阿美的姓名为筹码，要挟不可杀主动钻进笼子。既然刀剑伤不了他分毫，那烧死他总可以吧？猛烈的火焰伴着乡亲们的哭声，不可杀也发出了绝望的哀嚎。在熊熊大火之中，将军宣布他已经战胜了怪兽，平定了叛乱。话音还没落，只听见一阵天雷勾地火的巨响，不可杀就如同经过炼丹炉历练的孙悟空，他又复活了。士兵们吓得拔腿就跑，刚刚被火烧过，急需降温的他，一头扎进河里。煮的滚烫的河水，瞬间烧死了无数逃跑的士兵。从前的不可杀已经死了，现在出现的是纽咕噜不可杀。他一路高歌猛进，攻进皇都，摧毁故宫。眼看着真刀真枪的实在是打不过了，将军只能向伪科学求助。他请来了法力高强的大仙，让他们彻夜驱魔，想赶走附着在不可杀身上的铁匠的灵魂。没想到大神跳还真的有点作用，不可杀就像丢了魂一样，一头栽进了面前的大坑里。将军又乘胜追击，抓住并且吊死了阿成。这部电影没有使用任何 CG 技术，所有的战争场面全都是由朝鲜官兵倾情出演。失去了父亲和爱人的阿美伤心欲绝，她化妆成妓女，悄悄潜入将军的阵营，试图唤醒不可杀，但语言的威力似乎不太够。阿美灵机一动，想起不可杀是被自己的一滴血给唤醒的，于是她拿起刀，毫不犹豫地在胳膊上划开了一道口子。贼心不死的皇帝还铸了两门铁炮，当然了，这点小东西还不够不可杀塞牙缝的。估计这是紫禁城在电影史上唯一一次被摧毁的如此彻底了。暴君是被战胜了，但不可杀每天依然要吃东西，这不是简单的社会主义怪兽带领农民推翻暴政的故事。没了官兵的武器，农民们只好自发地捐出家里的农具锅碗给他吃。被皇帝官员欺压的时候，农民的家里没有铁器，暴政被推翻了，农民的家里一样没有铁器。只是这次，他们心甘情愿，百姓不能眼睁睁地看着大救星不可杀忍饥挨饿。阿美明白，不管是自愿上供还是被迫上供，最后大家的结局依然是没得吃，没得穿。只有抑制了不可杀的食欲，才能从本质上改变农民的悲惨结局。그땐사람들이노를앞세우고남의나라를침범하지않을수없을게다그럼온세상이모두전쟁마당으로화할게고为了防止世界被破坏。
。为了守护世界的和平，阿美决定献祭自己。她蜷缩进即将被布可莎吃掉的钟里，许下了希望她消失的愿望。而布可莎呢，也在吃掉阿美的同时，化为了虚无。平壤怪兽是韩国导演申向玉在朝鲜境内拍摄的最后一部影片。申向玉夫妇二人受到了太子金正日最高规则的礼遇，光年薪就高达三百万美元。这个薪酬放现在也是一笔巨款，更何况是七八十年代的朝鲜。平壤怪兽可以说是动用了整个朝鲜的力量才拍摄完成，不仅请了日本的演员在故宫取景，而且制作经费也没有上限。这部金正日最得意的作品。脱胎于朝鲜的民间传说，它不同于哥斯拉那种纯粹的怪物。不可杀在村长的愿望中生，在阿美的愿望中死。他的生和死都帮助了百姓好好活下去。申向玉逃回韩国后，金正日因为背叛而大感震怒，封杀了所有身在韩国时所拍摄的影片。一九九八年，朝鲜进一步开放后，这部曾经想决战柏林电影节的神片，才趁着改革的东风进入韩国观众的视野。不知道申向玉导演坐在韩国的电影院，看着这部由自己拍摄的朝鲜电影，究竟会作何感想？答案早已随着他本人长眠于地下，但这部传奇的社会主义怪兽片依然值得我们反复琢磨。我是你们的余叔，我们下集再见。